，我能不同意吗？不能。殿下难道不想再见到九灵公主吗？不想。我喜。你也觉得他很像，是不是？特别特别的像。你勾引我姐夫，欺负我姐姐，你给我走开，走开，走开，走开，走开和提桶，这里离皇城这么近，你们以为陛下会不知道吗？我对君小姐心悦之诚心求娶，与你何干？你心悦之便能说娶就娶吗？哼，他就算不愿意，那也是我和他的事情，而你又凭什么插手？这话陆统领这种人敢说，成国公世子可不敢说。世子爷是要承袭成国公爵位的。他的婚事岂能自己做主？如果他说了，将来成国公夫妇要是不答应，这君小姐啊，就成了一个笑话。因为我是，因为君小姐是我的未婚妻。他疯了吗？我与君小姐自幼便有婚约，约定待荆轲之后便自行商议，不想竟让陆大人误解了。世子爷知晓此事，故而相帮。陆大人误怪世子爷不平，多谢世子爷相助，不胜感激。各位，我以新科状元的身份当众立誓，我与君小姐的婚约。依然有效，并将择日完婚。参见回王殿下。殿下很喜欢钓鱼啊。殿下钓了几条鱼啦？走开！你吓跑了我的鱼。你好像很讨厌我啊？怎么着？我就是很讨厌你！你走开！你勾引我姐夫，欺负我姐姐！你给我走开！走开！走开！走开！这是二姐姐吗？不是你二姐姐，但我和她是好朋友。你二姐姐说，让我好好照顾你。九灵，九灵，我在，令九。
但是我们上次吃的那家炙肉铺，我还想再去一遍。我等着你带我去呢。我还有好多地方没有跟你去，我还有好多话没有告诉你。我以为我经历了一遭生死，没什么可怕的。但是我现在特别怕，我怕我再也见不到你，知道吗？陛下谬赞了。其实，民女确实有一个小小的请求，还望陛下成全。哦，有什么请求，说说看，朕定当满足你。民女不爱财，但若此番，陛下能赐予封号，也算是告慰祖宗历代行医之恒心。大胆！你一个小小的医女，竟要什么封号？陛下仁德，你以为你智斗有方，就可以肆无忌惮提出各种要求吗？是民女唐突了，望陛下治罪。<笑>王爱卿不必动怒，朕倒觉得这个君大夫的请求理所应当。朕就封你为县主，封号山羊。嗯，民女君九龄，谢陛下隆恩。君大夫，你现在已经不是民女了。臣女山阳县主，谢陛下隆恩。君小姐，你要是那么不舍得他们，干脆认他们当干儿子吧。那我可以叫你干娘吗？啊？你就是我干爹了，那你就是我干娘了，干干娘。走上慢点。你说我有这么老吗？他叫我干爹